la vague d'OVNI avec aujourd'hui notre invitée Linda moulton ho responsable du site earthspiles.com sur lequel vous pouvez lire pratiquement au quotidien ces euh, rapports d'observation d'OVNI, mais pas seulement d'OVNI, mais également d'environnement, voire même dans le domaine économique. C'est un chapitre qu'on n'aura pas le, le temps euh, d'aborder aujourd'hui. Linda moulton ho que nous attendions à cette antenne depuis bien des mois, pour ne pas dire des années. Linda Moultono est une enquêtrice très réputée aux états unis Elle est l'auteur de nombreux documentaires également sur l'environnement, l'écologie, qui lui ont valu des Emmy Awards, donc des récompenses prestigieuses. Elle enquête sur les ovnis en particulier depuis... Allez, je dirais 30 à 40 ans. Je ne préciserai pas davantage pour ne pas la, la vieillir, mais je veux dire par là que c'est une personne de premier plan qui anime le secteur ufologique américain, qui participe également à des conférences comme Las Vegas chaque année, la conférence sur la récupération d'épaves en novembre, ou euh, qui se trouve également présente à Los Angeles où à Loughlin, Nevada, et elle est l'auteur également de plusieurs livres. Son site internet, earthspiles.com, est extrêmement fréquenté. Elle euh, le tient comme un journal quotidien, ou presque quotidien, et évidemment, toutes les personnes qui euh, veulent se tenir informées fréquentent le site euh, Earthspiles. Linda, hi Um, yes. Telling people how you manage to uh, write your Earthspy report almost every day. Quelle est uh, l'équipe qui vous entoure? There is only me. I've always done my work uh, by myself, even when I worked inside of TV stations. And uh, it is, well, I suppose, in some ways, it is easier for me and faster to do the work that I do when I can uh, focus on subjects. If you have people who don't know anything about subjects, they have a very hard time going through your mail or going through your email. It comes back to my lap anyway, and that has occurred when I have hired people uh, temporarily. So over the years, I guess it's been easier and simpler for me to focus on all the work that I do by myself. Okay, Linda nous dit, j'ai essayé d'engager de, euh, par le passé des personnes pour euh, m'aider à trier euh, les emails reçus. Euh, mais au fond, euh, la même question me revenait euh, directement. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire de cette info Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il était vraiment préférable que je m'occupe de tout moi-même. En somme... Linda moulton ho travaille seule, elle, le préfère, elle préfère travailler ainsi. Et il en était de même au temps où elle faisait des reportages pour la télévision. Donc je lui demandais s'il y avait une équipe importante autour d'elle. En fait, c'est un travail totalement indépendant et solitaire. Donc il n'y a pas d'équipe pour l'aider, elle fait tout elle-même. Linda, vous revenez de, de Stephenville, donc ça bouleverse un petit peu l'ordre chronologique prévu pour couvrir l'année 2007 vous êtes de retour de Stephenville. Qu'est-ce que vous pouvez conclure à ce stade? It was an incredible trip. I went because I wanted to see with my own eyes and mind videotape that had only been described to me by phone from a resident in the Dublin Stephenville Brownwood area. These are all small towns southwest of Fort Worth, Dallas, Texas. The complex of Fort Worth and Dallas are two large cities merged together. And when you leave the airport, you travel for approximately three hours to get to Stephenville, Dublin, Selden, Glen Rose, and Brownwood. Nous parlons donc de l'incident qui s'est produit à Stephenville ou dans la région de Stephenville le 8 janvier dernier. Et Linda revient assez impressionnée de ce voyage. La raison en est qu'elle ne voulait pas se contenter de descriptions qui lui avaient été faites par téléphone, des vidéos qui ont été tournées et qui sont entre les mains des témoins. Elle voulait évidemment se rendre compte sur place 
du contenu de ces vidéos. Donc, euh, un voyage très impressionnant. Elle nous dit que le périmètre concerné des villes de euh, Brownwood, de Glen Rose, de Stephenville et de Dublin, Texas, se trouve à environ trois heures de route à l'ouest de Fort Worth et de euh, Dallas. Et c'est donc là qu'elle est allée et qu'elle a passé euh, deux ou trois jours. And if your listeners can imagine in their mind that you have these cluster of small towns, none of them with populations more than 15,000, whereas Dallas, Fort Worth are huge cities, and only 60 miles to the east of this cluster of small towns is the American President George Bush's Crawford, Texas compound. Donc il faut qu'on se représente les petites agglomérations dont elle nous parle, qu'elle vient de nommer, comme étant peuplées de 15 000 habitants au, au grand maximum, alors que euh, Fort Worth et Dallas sont des mégalopoles immenses et à 60 miles de cette petite zone à laquelle elle a rendu visite se trouve le ranch présidentiel, le ranch de la famille Bush. Donc 60 miles, 90 km de distance de la zone où elle a séjourné. And when I looked at an aviation map and saw the large restricted airspace circle around President Bush's Crawford, Texas compound, your eyes immediately realize that Stephenville, Texas, is very close to that restricted circle, as are Dublin, as are Selden, and Glen Rose. My personal suspicion is that all of the highly strange aerial phenomena that has been occurring in that region of Texas since New Year's Day, January 1, 2008, right up to this weekend of February 2nd and 3rd, a police law enforcement person this past weekend has videotaped 40 minutes of a craft. So it means that there has been an entire month now of activity, not just January 8, which the American military tried to convince the public and the media that they had 10 F-16 jets in the air on January 8 between 6 and 8 p.m., and that that explained everything. This time, the public and the media laughed. They laughed at the feeble attempt by the American military to explain away Days and 30, 40, 50 eyewitness sightings that cannot be explained by 10 F-16s between 6 and 8 p.m. on January 8th. Nothing has been released I see. yet. Alors, Linda nous dit que l'événement dont nous parlons, euh, qui a eu lieu entre 18h et 20h le, le 8 janvier, est loin d'être isolé. En réalité, il s'est passé bien des choses jusqu'à ce jour, jusqu'au 2 ou 3 février, date à laquelle elle est revenue de son séjour à Stephenville et dans la région. Alors, dans un premier temps, l'Air Force avait dit qu'aucun avion ne se trouvait en l'air à ce moment-là. Puis, le porte-parole de l'Air Force a fini par déclarer qu'ils avaient commis une erreur et qu'il y avait en fait... 10 avions de chasse F-16, des F-16 qui étaient en vol, en manœuvre pendant cette tranche horaire. Or, en se rendant sur place, elle a pu visionner un enregistrement vidéo de 40 minutes qui, pour l'instant, n'a pas encore été diffusé. C'est donc le signe qu'il se passe des choses extrêmement importantes dans le coin et ça explique pourquoi les populations sont totalement incrédules 
face à ce que leur raconte actuellement l'Air Force. L'Air Force est assez ridiculisée en somme. Ok. Now, I went on the trip the morning of Tuesday, January 29th, because I had been told in a phone conversation a couple of days earlier that there was videotape of a deer disappearing in a beam of light and plasma a plasma orb interacting with infrared deer hunting cameras. And I wanted to see with my own eyes and mind whether this videotape actually had a deer disappearing in a beam of light. Alors Linda nous dit, je me suis rendu le 29 janvier dans la région de Stephenville parce que deux jours avant, on m'avait fait savoir dans une conversation téléphonique qu'une vidéo existait montrant la disparition d'un cerf et que ce cerf disparaîtrait dans un rayon de lumière. J'étais donc très intrigué, j'avais besoin de constater ça par moi-même, si c'était authentique. Et il y aurait sur cette vidéo, me disait-on, une sorte d'orbe de plasma, un rayonnement de plasma que l'on pouvait constater. Et également, ces témoins avaient observé à travers une lunette infrarouge le phénomène. And the truth about this is even more strange. The first videotape on the infrared deer hunting cameras in Brownwood, Texas, about 30 miles from Dublin, and Dublin is close to Stephenville, it shows for five minutes a beam that suddenly starts getting brighter and brighter and brighter next to where animals are eating in the infrared from the feed. There is no interaction between anything in the November videotape and the beam. It is only a beam that comes fading in, becomes brighter and brighter and brighter for five minutes, and then just fades out of the infrared. Approximately 11 days later, in December, three deer are eating at different feeding places with the cameras photographing in infrared all three deer. At one point, one of the three deer moves toward what would be the very area that in November showed the beam. There is no beam in the December videotape. But as this one deer approaches and its right leg extends to where the beam had been 11 days earlier, the deer disappears. I looked at this videotape 20 or 30 times, going in normal speed, going frame by frame, stopping the frame. I cannot see any shift in light. I cannot see any band of manipulation. I can see nothing. It is the normal infrared videotape going forward in which the deer disappears in a frame. Linda nous parle d'événements encore plus extraordinaires qui lui a été donné de voir sur des enregistrements vidéo donc sur des caméras infrarouges de surveillance de troupeaux de cerfs en novembre 2007. Et on voit un rayon de lumière faisant disparaître un cerf 
sur la première vidéo. Et sur la seconde vidéo qui lui a été présentée, qu'elle a analysée image par image une trentaine de fois d'avant en arrière, cette seconde vidéo prise 11 jours plus tard, donc on est en décembre 2007, montre euh, trois cerfs en train de euh, s'alimenter et l'un des cerfs s'éloigne jusqu'à l'endroit où celui de novembre avait disparu. On voit sur cette seconde vidéo, nous dit-elle, le cerf allonger une patte, une patte avant en direction de l'endroit du faisceau lumineux de novembre, le même emplacement, et le faisceau lumineux s'amplifier et le cerf simplement disparaître. Elle a regardé donc attentivement ces documents vidéo, les deux cassettes, et nous dit qu'elle n'a pu relever aucune trace de fraude, aucune manipulation d'aucune sorte. And by January 4th, 2008, those cameras which run 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year at this farm in Brownwood on January 4th for six hours of infrared videotape, what appears to be a plasma sphere, so bright white that its contrast with the rest of the environment that is in grays and blacks of infrared is startling in its whiteness and its spherical shape. And this plasma sphere moves around the edges of the camera lenses, both cameras, as if the plasma is investigating the cameras. Alors, ces documents vidéo sont réalisés automatiquement par des caméras de surveillance de troupeaux de serre. Et euh, le 4 janvier, sur ces documents, parce que les caméras tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elles tournent en permanence. Ce sont des caméras dédiées à l'étude de ces serres. Pendant 6 heures, ces caméras, ces documents vidéo filmés en infrarouge montrent une sphère de plasma qui euh, se comporte de manière euh, étrange, euh, parcourant les contours de euh, l'objectif de la caméra comme si elle cherchait à en apprécier le, le mécanisme, si l'on peut dire. Et en janvier 31, 2008, presque un mois plus tard, en janvier 4 à janvier 31, j'ai parlé avec les gens qui ont les dear caméras and I had been to their house to look at the November, December, and January videotapes. And she tells me when I call on Thursday, January 31st, that that very day, between 12.30 a.m. and sunrise, the plasma sphere looking different than it did on January 4th, but the same white intensity, and now looking like a perfect egg surrounded by a collar, never have seen anything like it, neither had they, appears three different times between 12.30 a.m. and sunrise on January 31st, and then a egg-shaped disc is videotaped my understanding it was on Saturday January on Saturday February 2nd 2008 that an egg-shaped disc is was videotaped by a person in law enforcement that has not yet been released to the public all of this says that highly strange 
aerial phenomenon and ground phenomenon are occurring in the same geographic region west of Bush's Crawford compound and southwest of Dallas Fort Worth. Alors, Linda Moulton Howe s'est entretenue avec la responsable de cette euh, ferme qui euh, a mis en place les caméras infrarouges de surveillance des troupeaux de, de serre. Elle s'est entretenue avec elle le 31 janvier, donc euh, trois bonnes semaines après le dernier euh, film qu'ils avaient réalisé. Et elle a eu l'occasion donc de recueillir son témoignage face à face. Et cette personne lui a dit que le 31 janvier, dans la nuit d'entre minuit et demi et le lever du soleil, à nouveau, une sphère de plasma était apparue devant la caméra, se transformant en un œuf entouré d'un halo de couleur, une chose qu'il n'avait jamais vue jusqu'à présent. Et à ce moment-là est apparu un disque volant. Ces phénomènes se produisent donc, elle insiste bien sur la région concernée, se produisent à proximité de Crawford, le ranch présidentiel, donc à l'ouest de Dallas et de Fort Worth. Ces phénomènes impliquent des caractéristiques à la fois terrestres et aériennes et il ne se passe donc pas que l'événement de Stephenville qui a retenu l'attention jusqu'à présent, mais bien d'autres événements l'ont précédé et l'accompagne. Now I am going to share with you perhaps the most astonishing videotape that I in my career have ever seen and most people there who have seen it would agree. The date is January 19th which was a Tuesday night. The time was 10 10 p.m. The location was near the Stephenville, Texas airport. Local. It's a local small airport. No Air Force. No. No. Civilian small municipal airport. The photographer with a JV digital video camera of his own has stepped out onto the porch of his house. He sees an odd light. Like everyone now in the world, he knew that people had been reporting strange aerial lights through January. So he gets his JVC digital camera and props his body and the camera against a wooden post on the porch so the camera is as steady as possible without a tripod. Alors, là maintenant, nous dit Linda Moulton Ho, je vais vous raconter la plus fabuleuse vidéo qu'il m'ait été donné de voir dans toute ma carrière et qui devrait surprendre les meilleurs spécialistes également. Ça se passe le 19 janvier à 22h10 à proximité de la base civile, le terrain d'aviation, petit terrain d'aviation de Stephenville. Il y a là quelqu'un qui dispose à titre personnel d'un caméscope JVC, un caméscope numérique et il est évidemment au courant, comme tous les habitants de la région, qu'il se passe des phénomènes étranges depuis quelque temps déjà, puisqu'on est le 19 janvier. Et il euh, entend filmer une portion du paysage de manière extrêmement stable en fixant sa caméra sur le portail d'entrée de l'aéroport. Now, what you see in the first approximate minute of an 11, at least 11 minute video is 
a white disc shaped object in the night sky and his digital camera is trying to autofocus and you see the camera struggling with focus seems to find focus and suddenly the white disc is replaced in the sky by pulsing colored symbols. I have seen some of these symbols in human abduction cases in which the abductee tries to remember symbols they have either seen in craft or on uniforms or on a screen. The symbols are very similar. I will have a short excerpt that will show the pulsing symbols at Earth Files, I hope, by tonight, February 4th. I am also going to do a long, multiple-part Earth Files report showing as many single frames as possible that will be matched up to whatever symbols I can find from studies that have been done on alleged alien symbols. Donc nous en sommes à ce plan fixe, stabilisé, parfaitement stabilisé, que veut réaliser le vidéaste avec son caméscope numérique. Et dès la première minute, on voit, on constate que l'appareil cherche désespérément son focus sur un, un disque lumineux dans le cadre. On voit euh, qu'il cherche à s'adapter, à donner une image précise. Alors il perd l'image, il la retrouve. Et puis, au bout d'une minute, lorsque l'image est fixée sur ce disque lumineux, alors ce disque se transforme et laisse la place, si on peut dire, à des symboles qui apparaissent dans le ciel. Et Linda nous dit, c'est frappant comme ces symboles ressemblent à ce que des personnes abductées ont rapporté avoir vu, que ce soit dans euh, des engins qui les avaient enlevés, ou sur les parois de l'engin, cette ressemblance est, est très frappante avec des symboles qu'elle avait déjà perçus dans l'histoire de ses recherches sur les abductions, sur les enlevés. And the interesting thing about the speed with which the symbols pulse, and they are quite complicated, think maybe a dozen different colors involved in each symbol, and as each symbol pulses one to the other to the other in a constant stream, the symbols are changing every 15 frames on the digital videotape. And in the United States, the NTSC video format is 30 frames a second, which means that whatever the technology is that is producing these extraordinary pulsing symbols is doing so two per second, divided exactly at the half second on the running time of the NTSC vidéotape Bien. Alors, Linda nous disait aussi, j'avais manqué de traduire ça, qu'elle allait, c'est une première à ma connaissance, mettre en ligne dans les prochaines heures une vidéo sur son site earthspies.com, du moins un extrait significatif de cette vidéo et euh, un rapport en plusieurs étapes tellement elle dispose de matière. Donc, cet extrait vidéo doit nous montrer 
Comment se forment les symboles Alors, il faut savoir que le format vidéo américain s'appelle NTSC et qu'il est différent de notre système européen en cela qu'il se compose de 30 images par seconde et les symboles se renouvellent à raison de 2 par seconde, autrement dit, toutes les 15 ou 16 ou 17 images, ce qui en fait donc 2 par seconde. Et chaque symbole varie de couleurs, donc des couleurs différentes sont manifestées par ces symboles en transformation à raison de 2 par seconde. Now, in addition to the disappearing deer and beam and plasma footage and the pulsing symbols in the sky and the multiple huge light displays that more than three dozen people witnessed on January 8, 2008, While I was in Texas on January 31st, I interviewed Steve Allen. He is the owner and CEO of L&S Enterprises, which is a large trucking company. He has been in business independently as an owner since 1994. He has been a pilot for 30 years. What he and two of his friends, three eyewitnesses, saw occur at 6.10 p.m. on January 8th at the beginning of all of the eyewitness sightings later that night is truly extraordinary. Alors Linda nous dit que trois douzaines de témoins au moins ont été identifiés pour la manifestation du 8 janvier au Texas et parmi ces personnes elle a concentré son attention sur Steve Allen parenthèse c'est celui qui apparaît principalement sur les premiers reportages de CNN à l'époque Steve Allen et deux autres de ses amis. Steve Allen est le patron d'une compagnie de transport depuis 1994 qui se nomme L&S. Et il est également, il a été pilote pendant une trentaine d'années. Et ce qu'il nous raconte, nous dit Linda Moulton lui et ses deux amis, témoins du 8 janvier, est proprement extraordinaire. And here is What happens? It comes in different scenes. Scene one. The three men sitting on a hill where the sun is only about halfway, meaning the sun is setting. The sun is still halfway above a hill in the distance, so there is that kind of late sunset light in the sky and coming from their right where they are sitting they're facing uh, west and the, and coming from um, let's see they're facing west and it comes uh, I think it's from the north are four lights Mr. Allen who is very familiar with aviation and anything in the sky said he had never seen such bright white light. He said you would have to compare it to something like a magnesium torch, a magnesium welding torch. I asked him how big the lights were if he extended his arm and compared their size to his fingers, and he said each light would be the size of a quarter, an American coin that is about one inch in diameter. You consider that you can cover at an arm's length distance a full moon with the very tip of a little fingernail, something that is the size of a quarter, an inch, 
is either extremely large at some distance or is large and might be close. They were not exactly certain of the distance, but the lights are huge. Each light is the size of a quarter, and I'll give you one other piece. There are four lights. They are spaced as a rectangle in the sky, each large light making a corner of the four corners of the rectangle. And Mr. Allen and his colleagues estimated that the length would be one mile and the diameter of the rectangle would be a half mile. Alors, Linda Moultono nous dit que la manifestation de Stephenville du 8 janvier s'est passée en plusieurs étapes. La scène numéro un qu'elle vient de nous raconter, ça se passe au moment du soleil couchant. Steve Allen et deux amis observent le soleil couchant et le soleil est à moitié en train de disparaître derrière la colline qui est de devant eux. À ce moment-là survient, venant du nord, un phénomène qu'ils observent attentivement parce que Steve Allen, étant très habitué à tout ce qui circule dans les airs, n'a jamais vu une chose pareille. Il voit distinctement, lui et ses amis, apparaître quatre lumières comme s'il s'agissait de lampes au magnésium. Vous voyez, c'est lueur très, très vive, très blanche, qui ont chacune la taille à bras tendu de ce qui s'appelle un quart de dollar, ça sera pour nous une pièce de entre 1 et 2 euros. Pour eux, le quart de dollar fait un inch, c'est-à-dire 2 cm et demi. À bras tendu, 2 cm et demi, sachant que la Lune occupera à peu près la surface de l'ongle de votre petit doigt, ça permet pour les témoins de raconter que ces quatre lumières formant un rectangle devait occuper une surface de 1 mile ou 1 mile et demi, autrement dit, entre 1 km et 1 km 6 d'envergure. And now, if in your mind's eye, you can picture this perfect rectangle of these four bright white lights that the pilot said came in from the right at about 3,000 miles an hour and slowed down right in front of the three men on the hill in Selden, Texas. And to their amazement, they watch these four lights move now slowly in front of them. And suddenly, from out of nowhere, instead of two lights in the rear, Five more pop in altogether. All of the lights are flashing, but not together. It is not synchronous. The lights are all going on and off, but not at the same time. This impressed the three eyewitnesses. The five lights, or seven lights, now in the back are equally spaced and just as suddenly as the five in the middle appeared the seven lights make an arc or a bow in the rear and the next couple of seconds they go from an arc to a vertical line of seven lights the two front lights of the original rectangle remain in place, but now there are seven lights going up into the air. And still uh, pulsing. Still all of them are pulsing, but none of them are pulsing in sync with each other. I get it. Donc, euh, ces quatre lumières qui arrivent venant du nord, elles arrivent à une vitesse estimée par Steve Allen de l'ordre de 3000 miles par heure, autrement dit 4500 km heure, et se stabilise progressivement en arrivant devant eux, au-dessus de la colline. Il y a jusqu'à présent quatre lumières formant un rectangle parfait, et puis 
les deux lumières avant stabilisées demeurent, tandis que les deux lumières arrière voient s'ajouter cinq autres lumières, donc un total de sept lumières à l'arrière qui sont clignotantes, mais pas en séquence, pas de manière coordonnée. Ces lumières sont donc sept, au nombre de sept à l'arrière de cette forme, et clignotante. Et les deux lumières avant sont stabilisées et les sept lumières arrière, tout à coup, forment un arc. Puis de l'arc, elle passe à la verticale, ce qui fait que euh, on a devant soi, elle nous demande de nous représenter, de nous imager la, la scène, deux lumières stables à l'avant et euh, sept lumières clignotantes verticales à l'arrière. Now, you've got seven lights equally spaced, two still in their horizontal position in the front. And two seconds later, another vertical line of seven lights appears. And two seconds after that, a rectangle appears, two of them side by side, estimated to be 50 meters wide and 150 meters long, looking like three-dimensional frames in the night sky, and inside of both large frames is white fire, flames moving and flickering as they would in a fireplace, but not red, not blue, no color, only white flames. Two large frames in the sky filled with white fire. The three look at each other and say, my God, this looks like something from the Bible. This looks like what they talk about in the apocalypse. Is the world ending? And one of the men is now so frightened that he gets up and leaves in his car. Donc, deux secondes plus tard, après que la ligne verticale de ces sept lumières à distance égale les unes des autres, à ce moment-là apparaît une deuxième rangée de lumière et plus nettement, les témoins distinguent un rectangle supplémentaire se former et ils sont assez choqués, assez bouleversés et ils se disent que ce genre de choses leur évoque très directement un fait biblique tel qu'on en trouve dans la révélation de saint Jean, l'Apocalypse, et l'un des témoins, sous le choc, préfère monter en voiture et partir aussitôt. Donc, de ces rectangles, de ces deux rectangles maintenant, au lieu d'un seul, apparaissent des euh, flammes blanches. Il n'y a aucune couleur spécifique, ce sont vraiment des flammes blanches qui effraient autant les témoins. Elles mesurent environ 15 mètres de large sur 150 mètres de long. Et euh, ce sont euh, donc deux manifestations purement blanches, rectangulaires, comme des flammes blanches dans le ciel, qui déclenchent euh, la frayeur chez les témoins. Yeah, I'm done with that. Okay. And uh, it was after these two enormous frames of white fire are in the sky that scares this man, and he runs away, and then the frames, everything, all light, disappears. They go into a local house, and then they get a phone call that lights are back outside again. The men go back out onto the hill, and now they see the same looking four bright lights the size of American quarters at four corners. But the back two lights have half moons of a red glow that the men said they had never seen 
such a color in their lives. The red half moons are encompassing, containing the back two white lights now. The front two lights do not have the red half moon glows. Donc, le phénomène disparaît devant les témoins qui, à ce moment-là, rentrent dans une maison voisine, toujours sous le choc. Enfin, les deux témoins, puisque l'un est parti en voiture, rentrent dans une maison euh, toute proche. Et là, quelqu'un les appelle au téléphone en leur disant, en les invitant à sortir, en leur disant, c'est euh, en train de se produire de nouveau. Cette manifestation se produit euh, de nouveau. Sortez pour euh, regarder. En sortant de cette maison pour euh, observer le ciel, ils s'aperçoivent que si les lumières avant des deux objets, appelons-les comme ça, sont restés identiques. Par contre, chacun des deux objets comportant ces lumières à l'arrière s'est modifié, s'est transformé et apparaissent en dessous comme les englobants des quartiers de lune rougeoyantes d'un rouge qu'ils n'avaient jamais vu dans leur existence. And now, as the two men are watching, and the four lights and the half circles of red around the back two lights, they hear the screaming sound of rapidly approaching F-16 jets. And they see in the distance two. And simultaneously, the four lights with the red half circle glows in the back which were right in front of them and close to the two men on the hill. Steve Allen, the businessman and pilot, said, Linda, if you see something in front of you and the next second it is at the horizon, it has moved at a speed that is beyond my comprehension. The jets come screaming by in front of them And Steve Allen said that the afterburners on the jets were at full flame. The red flame was visible coming out of the jets. He, Mr. Allen is 50-50 years old. He was born and raised in Glen Rose, Texas, which is next to Selden, his whole life. He knows all of the military traffic and the civilian traffic. He says never in his career or his life or flying has he ever seen jets moving with the scream and with the jet flames in the back as he did at approximately 6.15 p.m., This went on for three, four, five, well, it actually, because there was a 10-minute break, it would have been 6.10 to about 6.12, uh, then a break, and then it, they, the lights came back. So it would have been close to 6.30 p.m. when all of this disappeared with the jet. How many jets Two. Only two of them. OK. Right. Alors, la suite des événements, il n'y a donc plus que deux témoins. Et ces lueurs, ces objets, si l'on peut dire, sont toujours présents devant eux, mais juste devant eux. Et à ce moment-là, Steve Allen et son collègue entendent le bruit assourdissant de deux F-16, des avions de chasse, deux F-16 à pleine puissance, à plein régime. Et Steve Allen sait de quoi il parle puisqu'il a été pilote pendant 30 ans. Il est âgé maintenant de 50 ans. Il a passé toute sa vie dans la région. Il connaît évidemment le trafic aérien des bases militaires voisines. Donc Steve Allen dit euh, « Je sais reconnaître un jet ». Et là, il s'agissait de deux jets à pleine puissance euh, dont le bruit déchirait le, les, les tympans qui euh, apparaissent devant nous. 
Et à ce moment-là, il lui dit, euh, dans son récit, je parle de Steve Allen, il dit, euh, Linda, si je devais vous décrire la, la vitesse euh, d'un objet qui se trouve devant vous et qui soudain se trouve à l'horizon, ça dépasserait l'entendement. Et il ne sait pas comment représenter à quelle vitesse ces deux objets ont pu se déplacer. Là, on ne parle pas des F-16. Ces deux objets ont pu se déplacer à l'arrivée des F-16 pour se trouver euh, presque instantanément au loin devant eux à l'horizon. Yes, please. In terms of law enforcement, law enforcement in Stephenville, Dublin, and those two towns especially, have seen huge craft. One law enforcement officer saw a huge craft he estimated to be at least a thousand feet long that had holes embedded in the bottom and none of these police officers are willing to go on the record. I have learned about their sightings and their testimonies from another law enforcement person who is not directly in the police departments. What makes this so significant is that a police officer has sketched the bottom of the gigantic thousand foot long estimate craft in the sky showing the holes that is very similar to the New Year's Day, January 1st, 2008, eyewitness description by a Dublin resident named Ricky Sorrells. That's R-I-C-K-Y, S as in Sam, O-R-R-E, L L S. He is 37 years old, has a wife and two daughters, and works as a machinist in a Dublin company. And he described, while he was deer hunting, that the sky above him at sunset was obliterated, meaning completely taken over by a gray metallic object estimated to be 300 feet above him. I have been with him now at that site. I now understand what he meant when he said, as far as I could see, to my left and to my right, meaning you could see only so far and then the trees blocked the rest of my view. Yep. But in that left to right, his estimate of a thousand feet long of metal above him at an altitude of 300 feet and completely and orderly embedded with cone-shaped holes is a similar description to the policeman. And you can see at my news website, earthfiles.com, a computer illustration that was done in cooperation with Ricky Sorrells of the sky-blocking metallic craft above him at sunset on January 1st, 2008. Ok, Linda. Alors, il y a dans la région des euh, policiers assermentés. Linda sait qu'il y a au moins deux policiers assermentés à Selden, qui ont raconté à leurs proches, à leurs collègues, 
qu'ils avaient été témoins de ce genre de manifestation, mais ils se refusent à en parler auprès des enquêteurs. Elle n'est informée de cela que du fait que ces deux policiers assermentés en ont parlé à un collègue. Ils se refusent totalement à témoigner. Et il est question, dans leur rapport de bouche à oreille, si l'on peut dire, d'un objet de 300 mètres de large, d'envergure, et leur description ressemble assez fort à ce qu'un autre témoin que Linda moulton a rencontré, qui se nomme Ricky Sorrells. Ricky Sorrells est conducteur de rejet. Il est marié, il a deux enfants, il a deux filles. Et il l'a conduit sur les lieux de ce qu'il avait vu le 1er janvier. Ça ressemble euh, donc à la description de ces deux policiers qu'elle n'a pas pu recueillir directement. Sauf que l'engin que Ricky Sorrells raconte avoir vu, faisait lui une envergure de un millier de mètres. Il était à une altitude d'une centaine de mètres au-dessus de lui dans les bois. Et Ricky Sorrells dit que cet objet couvrait totalement la vision du ciel, de droite à gauche, où qu'il regarde, où qu'il tourne les yeux. Il ne pouvait distinguer le ciel à cet endroit-là, tant l'objet au-dessus de lui était massif, euh, imposant. Et on pouvait observer sur le ventre de l'engin qui le survolait des trous en forme de cône. Yes, Linda And what we have now covered gives you a good idea of how complex and frequent the high strangeness in Texas, southwest of Fort Worth, Dallas, has been for now over one month. Oui, et donc vous avez, par ce récit, nous dit Linda, un aperçu de cette collection de phénomènes vraiment extraordinaires qui se multiplient depuis maintenant bientôt un mois. Over than a month, if you include the deer incident. In November, December. Well, yes, but in terms of the aerial mm. phenomenon, okay. it is January 1 to this weekend, and then you can add the beam of light in November, the deer disappearing in December, and then you have the plasmas in January, a ground phenomenon. Oui, donc Linda nous dit que les phénomènes aériens sont caractéristiques du mois de janvier, mais si évidemment on y ajoute les phénomènes de plasma observés dès novembre, à propos des, des serres dont nous parlions en début d'émission, effectivement il y a une concentration à l'ouest de Dallas et Fort Worth, une concentration de phénomènes depuis, disons, un peu plus de deux mois. Avec Linda moulton Ho, pensez-vous, Linda, qu'en diffusant ce morceau des Beatles à travers la galaxie, à destination de l'étoile Polaris, est-ce que la NASA a tranché une fois pour toutes ce vieux débat du SETI, à savoir devons-nous communiquer notre présence à des aliens éventuellement hostiles I uh, understand the old argument going back to the 1970s when Cornell University, uh, which was astronomer uh, Drake and Sagan, and they sent out the gold uh, scratched message of Earth with beings and uh, some binary code that's floating out there somewhere in the universe. And at the time, back in the mid-70s, people said, why should we send an ID to our planet when we don't know what life is in the universe and what its agenda might be? And if what you're asking me now, 30-some years later, in February of 2008, 
has NASA now indicated that they no longer care about the argument that there might be something hostile to be avoided and are sending music out into space. I don't know that sending music out into space would prove anything. Linda Moultano suit évidemment euh, ses politiques depuis euh, tant d'années. Euh, elle nous rappelle que dans les années 70, Drake et Sagan avaient franchi les, les obstacles et convaincu à peu près tout le monde d'envoyer euh, un signal dans l'espace sous forme d'une plaque portant les indications euh, que vous savez, euh, les représentations des humains, les symboles chimiques, etc. Et le fait d'envoyer de la musique dans l'espace montre-t-il aujourd'hui que la NASA ne craint plus de signaler notre présence à des aliens éventuellement hostiles. À cela, elle ne saurait répondre que c'est une garantie suffisante. À propos de l'incident dans l'aéroport O'Hare de Chicago qui est survenu en novembre 2006 et qui a été seulement connu du grand public en janvier 2007, l'acteur américain Dan Aykroyd avait affirmé à l'époque qu'il avait acheté un document vidéo Pensez-vous, Linda, qu'il dit la vérité, qu'il possède effectivement une vidéo Yes, I know for a fact that he did. Linda Moulton O nous répond que elle confirme que, selon elle, Dan Aykroyd a bien effectivement une vidéo de cet incident de l'aéroport de Chicago. Avez-vous une chance de voir cette no. vidéo No, he uh, it has never been publicly released, and it is my understanding that he is working with a production company and that they plan to do a television show for, I think, for release this year, but I'm not certain. Oui, Linda nous dit, je sais, j'affirme qu'il a ce document vidéo, mais il n'a pas l'intention de le diffuser tant qu'il ne s'est pas entendu avec un, un producteur pour le diffuser à l'occasion d'une un, émission spéciale en télévision. Vous êtes sur Radio ICI maintenant, 95.2, la vague d'OVNI, avec aujourd'hui notre invitée Linda moulton Ho, responsable du site earthspires.com. L'affaire des drones, nous n'avons jamais abordé cette question encore directement à l'antenne de ICI et maintenant, est survenue au mois de mai dernier en Californie, au centre de la Californie, au mois de mai et juin 2007. Et ensuite est apparu un personnage sous le nom de Isaac, c'est un pseudonyme, et tout cela produit une affaire étrange et assez extraordinaire qui a agité toute la communauté américaine et encore jusqu'à ce jour. I uh, personally think that Isaac and the appearance of these odd dragonfly-shaped aerial craft. The first photograph was May 5th, 2007, followed the next day by the famous Chad photographs on May 6th, and that when um, Isaac set forth the carrot, C-A-R-E-T, a document to say, I think that I have worked on a project that would explain these drones, that uh, my experience in communicating with him uh, has, was very positive, and I am very impressed by him, and that after this document carrot stands for commercial applications research for extraterrestrial technology and that uh, what isaac shared was a q486 research report from December 1986, showing discussions about extraterrestrial technology being studied 
at a laboratory in Palo Alto, California, where Isaac worked, and he admits that he uh, hid photographs and pages in his jacket and shirt to take out of the laboratory because he felt that this was information that was highly important and he wanted to have some of the material that he himself had worked on and that the idea of geometry in symbols, if you knew what you were doing, could create machinery that would be self-activating is a breakthrough in all of our minds. Suddenly, even the crop formations fit into the concept of using geometries on surfaces to create self-activating machines. Alors, les événements concernant les drones, les, en forme de libellules, ainsi que les qualifie euh, Linda Moulton O, les dragonfly. Drones, c'est un événement qui a commencé à se produire les 5 et 6 mai en 2007 en Californie. Il s'agit, pour ceux qui ne les ont pas vus, de documents assez extraordinaires. La première fois qu'on photographie aussi nettement des objets mystérieux volants. Et deux mois plus tard, pratiquement, à la fin du mois de juin, s'est manifesté un personnage sous le pseudonyme de Isaac avec lequel Linda a communiqué. Ce personnage dit avoir travaillé en 1986 dans un laboratoire nommé PACL, p -A, -C -L, à Palo Alto, sur un programme nommé CARET, c -A -R -E -T, ce qui veut dire application commerciale de recherche sur des euh, artefacts aliens. Donc il s'agit de rétroconception. Ce laboratoire existe-t-il On ne le sait avec certitude. Mais Isaac, lui, a produit des documents qu'il avait fait sortir de ce laboratoire entre sa chemise et son pantalon. Des documents qui ont été publiés, qui se composent d'un rapport d'une part et des photographies d'objets qui comportent des inscriptions. Et Linda Montano fait le rapprochement avec les crop circles parce que dans le discours et les explications que donne Isaac, ces symboles ont la fonction de s'auto-exécuter sur la surface où ils sont inscrits. Elle y voit en tout cas un rapport étroit avec les crop circles dans la mesure où les crop circles sont des symboles qui pourraient avoir cet usage à la surface de la Terre. Didier, yes. could you please hold for a moment? Oh, yes. Thank you. Linda, yes. vous avez été en contact avec un, un certain nombre, un bon nombre de témoins de ces drones. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Yes. I have spoken with, directly on the phone, about a dozen eyewitnesses going from the earliest in 1987 at Barksdale Air Force Base in the United States, where this particular eyewitness, a man, an engineer, was at a military air show in 1987. That would be 21 years ago and reported to me in detail that I uh, have published at earthfiles.com without his name at his request. Um, I know the name of the company. I know the man's name. I have address. I have phone numbers. I have email. But many people 
are extremely afraid of our government's retaliation in discussing anything of an extraterrestrial nature. That is why there are so many requests for anonymity, including Isaac's request for anonymity. The Barksdale Air Force Base engineer said that in a military hangar was an a craft that looked very similar to the dragonfly shaped craft that I was able to share a photograph and interview from Montgomery, Alabama, another person doing subcontract work for our government wanted me to see that he had photographed a dragonfly-shaped drone object close to a power line, and that was in 2005 or six. I'm looking for that right now, but it was before the drones started showing up in the spring and summer of 2007. Alors, Linda nous dit qu'elle avait publié un témoignage qui lui était venu d'un lecteur de son site earthspies.com qui, lui, euh, s'était souvenu euh, d'avoir pris avec euh, une caméra de son téléphone une photo assez intéressante dans l'Alabama en 2006 et euh, on y voyait un drone avant l'heure, avant la vague du printemps-été 2007. Et donc, euh, un lecteur, voyant cette image de l'Alabama sur le site Earthspies, a pris contact avec elle pour lui dire que, sur une base militaire américaine à Barksdale, il y a 21 ans de cela, en 1987, dans un hangar, il avait aperçu, en démonstration, si l'on peut dire, sur un chariot, un engin euh, en tout point similaire. Et euh, ces personnes, euh, on vient d'en citer deux, font partie d'une douzaine de témoins avec lesquels elle s'est entretenue par téléphone. Elle a donc leurs coordonnées précises, leurs leur noms, euh, leurs prénoms, leurs adresses, et euh, leurs adresses e-mail, bien sûr. Et elle signale que les témoins aux états unis actuellement sont assez réticents dès lors qu'il s'agit d'exposer des euh, secrets militaires, des prototypes, des choses de cet ordre. Il n'est pas évident d'obtenir des témoignages euh, en toute euh, clarté. Et c'est pourquoi euh, ces témoins, de même que Isaac, dont nous avons parlé, ont préféré euh, ne pas euh, s'exposer davantage. Je looking now at the photograph taken by the military subcontractor in May 2006 in Birmingham, Alabama. In my Earth Files report, uh, it is referred to as a photograph by Mr. Smith, and you can find it in my Earth Files 2007 reports dated May 25, 2007. What's important is that this military subcontractor's photograph of this strange dragonfly above the power poles in Birmingham, Alabama, is what the engineer told me looks like the object he saw at Barksdale Air Force Base in 1987. In the year 2007, from May to July, the appearance of the dragonfly-shaped drones continued to evolve in more complex ways. And as most people now know, it was the Big Basin, California, 
these were the photographs sent to me in, uh, let's see, I did this report on June 17th, 2007, and the uh, actual sighting with a dozen photographs sent to me, paper photographs, were uh, taken on June 5th, 2007, at the Big Basin Redwood State Park, northwest of Santa Cruz, California. These are without doubt the most extraordinary series of photographs close up of a very complex and dangerous looking drone. Alors, pendant que nous parlions, Linda a retrouvé la trace de cette image de l'Alabama qui avait inspiré son témoin de Barksdale. J'espère que vous suivez le, le jeu avec les dates. Ce témoin de Barksdale, 1987, s'est signalé dans le cours de, du printemps 2007, après avoir vu cette photo publiée par son correspondant qui était un, un contractant pour le, le milieu militaire et qui l'avait prise, lui, à Birmingham, en Alabama. Mais la situation des, des drones a, a évolué en se complexifiant au mois de juin 2007 lorsque Linda a reçu 12 tirages papier de photos prises dans le parc nommé Big Basin, le grand bassin, qui se trouve près de Santa Cruz en Californie. Et là, il s'agit pour elle et pour tous ceux qui les ont vus, des documents les plus extraordinaires, qui inspirent un peu de frayeur à ceux qui les ont vus, d'engins extrêmement précis, très détaillés et d'une structure vraiment très complexe, très élaborée. Et effectivement, la netteté de ces photos est admirable. On a, pour l'instant, avant cela, jamais eu des documents euh, mystérieux aussi précis. There have been so many eyewitnesses from 1987, photographing of the dragonfly drones stopped. I don't know of any other legitimate photographs after July. And what amazed me as a professional TV producer, writer, director, editor, were the hundreds, it seemed like, efforts by people around the world to take the still photographs that were legitimate and turn them in to those CGI videos, which were clearly phony, were using the original still photos, and as soon as the CGI animations emerged after the still photos, the world began to attack the drones as somebody's CGI hoax or for the Halo program that was released, and none of that explained the drones. The eyewitnesses are real people. The events of the eyewitnesses took place over a long period of time. And I'm stressing with you that the Internet muddying waters by somebody of all of those phony CGI videotapes saying that they were somehow connected to a Halo game release was nonsense then, is nonsense now, and shows the level at which complete and total phony stuff gets out on the internet and most of it is untrue. Linda nous fait observer que ce phénomène des drones surnommé les drones californiens a donc une histoire bien plus ancienne si l'on prend en compte le témoignage de Barksdale 1987 jusqu'à Big Basin 
donc en juillet 2007. Il y a donc suffisamment de témoins échelonnés comme ça dans le temps. Il inclut le témoignage de l'Alabama en 2006 pour se demander ce que font ces drones euh, au fil des années. Est-ce que Linda tient à faire savoir le message qu'elle souhaite faire passer à ce stade C'est que l'Internet a été la cause et le moyen d'une campagne de désinformation à base de ce qu'on appelle en américain la CGI, Computer Generated Imagery. C'est le genre d'effets spéciaux que maîtrisent un certain nombre d'amateurs éclairés. L'un d'entre eux a produit une vidéo à partir des documents que Linda possédait et du jour au lendemain, du fait de la propagation Internet sur les forums et les sites web, un mouvement est né de dénigrement systématique en allant proclamer, avec cette vidéo à l'appui, que cette manifestation des drones n'était que de la CGI. Donc elle dénonce ce climat de désinformation où tout le monde était plus ou moins à l'affût à l'époque d'y voir dans ces manifestations de drones une sorte de campagne de marketing viral pour un jeu vidéo nommé Halo 3 de la compagnie Microsoft. J'ajoute que les désinformateurs ont souhaité aussi rattacher les drones à la campagne de promotion du film Transformer et encore très récemment Cloverfield. Et tout cela en vain puisque évidemment les jeux vidéo et les films sont sortis montrant clairement qu'ils n'étaient pas du tout reliés à cette affaire de drones. Yeah, I just mentioned Transformers as well. Yeah, and it was all phony. <laughs> phony, 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 made up by somebody to muddy the waters. Oui, euh, donc une nouvelle fois, euh, Linda s'en prend à ceux qui euh, ont voulu détourner l'attention du phénomène des drones en y voyant seulement euh, et en martelant qu'il s'agissait de campagne de marketing virale. Can you make sure that any of your witnesses, drone witnesses, have been threatened? Uh, yes, they have. At least one has been more than once. And he has kept me apprised of what has happened. Uh, he also works with sensitive technologies very close to a military base. And he had two men show up and tell him To never talk with Linda Howe again. Linda Moultono nous affirme que l'un des témoins a été menacé à deux reprises par des hommes venus lui dire de ne pas faire état davantage de cette affaire de drone dont il avait été témoin. Et l'intimidation était assez sévère pour qu'il se tienne désormais à l'écart. Was it the Chad or Stephen? No, I... I uh how to handle this. I have not reported this publicly. He is one of the eyewitnesses of which I have reported approximately 12 or 13 eyewitnesses at Earth Files. All you have to do is go to www.earthfiles.com. On the headlines page is a quick Search, type in D R O N E S, hit the search button, and all of my reports related to drones will come up. And amid those is and are uh, descriptions of drones, and he is one of the eyewitnesses working in a technology capacity who w had people come to his office and tell him that he was never to talk with me again. And the implication was if he wanted to keep working. I see. Linda nous dit que le témoin qui a été menacé fait partie des 12 ou 13 témoins que l'on retrouve facilement sur son site internet earthspies.com en tapant le mot-clé « drone ». À ce moment-là apparaît toute la succession des rapports sur le sujet, et c'est l'un d'entre eux. Il a été approché par des personnages 
qui ne se sont pas nommés, mais qui étaient assez menaçants, lui ont fait comprendre que s'il voulait continuer à travailler, parce qu'il il est un, un contractant pour euh, des affaires militaires, s'il voulait continuer à travailler, il ferait bien de euh, ne plus euh, parler des drones, de ne plus les évoquer publiquement. And that man, Raj, stayed in touch with me for quite a while and was very much seriously considering doing an interview with me, as was Chad, as was Isaac. But there were so many attacks and so many of the stupid animated CGI explained They all said, Linda, it isn't worth it. We do not want our families upset. Alors, parmi les témoins euh, qui ont approché Linda, il y avait un garçon nommé Raj, Rajinder, un autre nommé Chad, et elle, parle, elle inclut également Isaac dans son exposé, disant que ces trois personnes, très précisément, était vraiment disposé à aller plus loin, à témoigner ouvertement, lorsque ils ont finalement dû les uns et les autres renoncer, lorsqu'ils ont pris peur des répercussions. Donc il n'est pas évident de les ramener sur le devant de la scène parce que ils sont actuellement assez effrayés. If any of the dragonfly drones show up again in May of 2008, since there is a cyclic nature to the unidentified aerial phenomena, and it is possible that we may have a reoccurrence, but I don't. No, there, it seems to me that 2008, in both hemispheres, more people are reporting high strangeness of objects in the skies than I think I've ever received communications about, meaning so much is happening Around the world at the same time. Alors, pour l'instant, l'affaire des drones semble en sommeil. Cependant, Linda moulton ho se demande si, comme dans bien des phénomènes, il pourrait se produire un, un effet cyclique qui amènerait les drones à se manifester de nouveau en mai 2008. Elle compte euh, sur cette possibilité pour que euh, bah, l'on continue d'explorer cette affaire qui, pour l'instant, donc reste en suspens. Elle euh, ajoute qu'elle n'a, de toute sa carrière, jamais constaté une telle activité ufologique que dans les mois écoulés, euh, ce qui lui laisse entendre qu'il y a bon espoir d'arriver à un éclaircissement euh, de ce côté. Vous êtes sur Radio ICI maintenant, 95.2. La vague d'OVNI, avec aujourd'hui notre invitée Linda moulton ho responsable du site earthspires.com. Maintenant, la divulgation pourrait-elle survenir dans une condition actuelle d'élection de, d'un nouveau président um, Would disclosure of what the American government, at least, knows about the non-human presence on this planet be more possible in an election year. Correct. Very honestly, I do not think that disclosure about the presence of non-humans on this planet serves the purposes of any human government. From the point of view of corporations who only want to keep making money and leaders who only want 
to keep their power intact. Opening up the truth about non-humans only makes their lives more difficult. So, I personally do not think it is in the interests of the United States government or any government to tell the truth. So we are on a planet in which certainly the United States has had a policy, a formal executive policy of denial in the interest of national security since at least the Truman administration in 1947, 60, that's six zero years ago. There is no indication in any direction that this government is prepared to tell the truth. That leaves, from my judgment, the only possibility of real truth that we are not alone in this universe and that other intelligences have been interacting with this planet for perhaps half a billion years that it is left to the intelligences to act first. And that raises the most interesting question that I have. Why is it that the many different types of intelligences that have been described by eyewitnesses and military and intelligence operatives as truly existing with different agendas, why aren't any of those non-human intelligences making themselves known publicly to the entire world? Once you ask that question, part of the possible answer is that even the non-human intelligences don't want the human surface life to understand what is happening. Je demandais à, à Linda si elle pensait qu'une période, une année préélectorale aux États-Unis serait favorable à une divulgation de la présence E.T. sur cette planète. Alors elle en est effectivement très sceptique puisque elle nous dit que depuis l'ère Truman, au moins, à savoir depuis 1947, soit une soixantaine d'années, les gouvernements et les pouvoirs en place ont tout fait pour verrouiller toute divulgation de ce côté. Au fond, ça n'arrange personne parmi les gens qui nous gouvernent et les corporations, autrement dit les compagnies les plus puissantes. Personne n'a vraiment intérêt à ce que nous connaissions la vérité. Ce n'est dans l'intérêt de personne de favoriser la divulgation. Il serait plutôt souhaitable d'attendre quelque chose de la part des personnes étrangères à cette planète ou des entités, comme vous voulez, qui nous visitent et nous fréquentent depuis 500 millions d'années, il serait plus souhaitable d'attendre que la divulgation vienne d'une initiative de leur part. Mais elle constate également, puisque le temps tourne et, et que rien ne se produit, elle se pose la question, elle se demande si, euh, au fond, ces présences aliens voient elles-mêmes un intérêt à cette divulgation et ça n'apparaît pas comme ça. Il semble plutôt, au contraire, que ça ne soit pas non plus leur intérêt de se révéler au public. Est-ce que, Linda Moultonneau, vous avez néanmoins espoir que les sondes lunaires chinoises, indiennes et japonaises nous apportent des éléments de, 
de vérité inattendue concernant la présence alien dans notre univers Well, my answer would come back to what I just said. It appears that governments who even have hard knowledge are deferring to the United States for reasons I don't understand. Oui, euh, Linda nous dit, j'en reviens à la même réponse. Je ne vois pas pourquoi nous devrions nous attendre à une divulgation venant soit de l'Inde, de la Chine ou, ou du Japon, dans la mesure où ces pays sont très attentifs à la politique générale américaine, sont relativement alignés sur cette attitude et elle n'en attend pas grand-chose d'étonnant à venir. Je pense que vos activités toutes récentes à Stephenville, Texas, ne vous ont pas permis de suivre attentivement les événements récents du Mexique. The story that emerged about beings and a craft setting down for 30 hours. Yes, I have been uh, inundated with emails about it and my next step will be to call Jaime Masson in Mexico City and do an interview with him about that for Earth Files. Alors effectivement, j'ai été inondé d'emails à mon retour du Texas, tout le monde me signalant ce qui s'est passé au Mexique, euh, au-dessus d'une mine d'or à Mescala, dans la petite ville de Mescala, où un objet lumineux est resté stationnaire une trentaine d'heures. Je compte appeler très prochainement mon collègue Rémi Mossan pour faire le point avec lui sur cette affaire qui semble effectivement très intéressante. I, I understand the challenge that you have of having to work with translations and it is such a sad comment on this planet that after 5,000 years, we still cannot all speak the same language. Oui, Linda nous dit, je comprends tout le boulot que vous avez à me traduire dans les deux sens et c'est quand même assez triste que... Après une telle évolution humaine sur cette planète, on ne soit toujours pas parvenu à partager la même langue. On va se quitter maintenant, Linda. Je vais rappeler votre site internet www.earthfiles.com. Je vais même épeler. Earth, c'est la Terre. Files, c'est les dossiers. Earthfiles, en un seul mot, s'écrit E-A-R-T-H-F-I-L-E-S.com. Là, vous pouvez consulter pratiquement au jour le jour les rapports de cette grande enquêtrice qui est Linda moulton -Ho. Et vous pouvez également commenter certaines de ces affaires, celles qui vous intéressent le, le plus, sur le forum de la radio. Vous pouvez accéder à ce forum par le site web de la radio, ici et maintenant, point info. Well, I am working on it, waiting for the drawings from the pilot. It will be up, and I will welcome your feedback. And thank you for giving me your ear for me to vent <laughs> about my emotion of what an unfair world we are now in. It probably has always been unfair, but it sure seems worse today with the Internet. Five, six months from now, right. we will have an opportunity to follow up on these questions. Well, thank you very much, and may... The work that you are doing bear fruit, and uh, my congratulations to you that you are trying, like I am trying, to understand the facts. Thank you. Thank you, Linda. Bye-bye. Bye-bye.